Market Market and Guess meron tayong bagong video ngayon and as you can see, ayan, nasa, nasa sasakyan tayo ngayon. Ayan, mag-usapan natin guys yung aking race kasi alam ko maraming nag-wonder sa inyo yung unang, meron akong vlog dati na nabanggit ko doon na nagpa-brace ako and then marami kayong mga questions. Tapos ako din may mga questions din ako regarding sa mga braces and ngayon, yung mga questions ko dati regarding braces na questions nyo masasagot ko na kasi ayan na experience ko na kung paano magpa-brace kung masakit ba, magkano ba gaano ba katagal so yun, so gusto mong malaman about braces let us keep on watching so, simulan natin sa bakit ako nagpa-brace, sa mga friends ko guys sabi nila, pinatanong nila ako bakit daw ako nagpa-brace kasi maayos naman yung ipin ko, so actually oo, maayos naman yung ipin ko pero hindi ganun kapantay, hindi siya ganun kapantay sa taas, dito sa part na to um, itong pinaka nasa center kong ipin nakaangat siya, parang nakaganyan siya tapos yung katabi niya, nakaganyan so parang magkapatok sila ng very light lang naman, and then yung sumunod na ipin dito, nasa ilalim siya, nakaganyan siya, although kung titignan mo siyang maigi kung titignan mo siya, parang okay lang naman hindi naman pangat, tignan kasi hindi naman talaga siya yung patong-patong na sungre pero, yung sa baba ko kasi yun yung malala, dahil yung sa baba ko naka, di ba ba ganyan yung ipin nakapaside siyang ganon, tapos patong-patong siya, ganon-ganon siya patong-patong siya, ito lang, February 2019 this year, nakapagpa-brace ako, so second saan ako nagpa-brace? Um, kasi guys, nag-work ako sa may MOA area, so LRT yung biyahe ko, bumababa ko ng monumento kapag uuwi ako pa uwi ng bahay monumento station, so sa monumento station, meron doon mall hindi ko sure kung anong tawag sa mall na yun, pero maliit, pagbabang pagbaba mo ng LRT, parang North Mall, North mall. Ayun, North Mall daw guys. North Mall, tapos sa ground floor nun, um, nandoon yung dentista, nandoon yung dental clinic. Doon ako nagpapabrace kasi on the way siya from office to bahay. So, napaka-accessible para sa akin. So, magkano ba magpabrace? So, iba-iba kasi yan guys. Meron ako kakilala sa mga ka-office mate ko. Merong 40,000 plus. Meron akong isa pang kakilala na 50,000 plus. Yung sa'yo mahal mo gano'n. So, mga ganun, ganun yung pricing, merong 30,000 plus. Pero yung akin, guys, nakuha ko lang siya. Kasi promo yun, nung nagpunta ko sa dental clinic na yun, uh, meron siyang 5, uh, 5, ano ba ang tawag niya doon? Parang, meron siyang 5 promos, may slot lang na naman. Nakuha na yung apat, so 28,000 pesos yung overall na brace. So, isa na lang yung slot. Kaya nung nagpunta ko doon, hindi ko na siya pinalagpas kasi aware naman ako dati pa dahil nga plan ko na dati pa magpa-brace na ang mga brace ay nag-range siya 30 and up. Pinakamura yung 30 and up. So, ayun, nung nalaman ko na 28,000 lang siya, yung drop ko na siya agad. So, magkano ba yung down payment? Down payment nga is 8,000 pesos. So, para makuha ko yung slot na yun, nag-down payment agad ako ng 8,000 pesos. Pero hindi pa ako nung araw na rin na yun nagpa-brace. Kasi pin-repair ko pa yung sarili ko. Kasi marami pa akong questions kung ano ba, masakit ba, ganyan ba. So, yun. Sasabihin ko rin yun sa inyo. So, ayun na nga. Nag-down payment ako ng 8,000 pesos. And the next week, bumalik ako sa kanya para magpakabit ng brace. Pero bago niya ako kabitan, nag-request muna siya sa akin ng x-ray. So, magkano ba yung x-ray na yun? Doon sa mismong North, North Mall na yun, meron din mga nag-x-ray doon, guys. So, parang magkakatanda ko, 600 pesos yung x-ray na yun. So, kailangan mo yun, kailangan mo magpa-x-ray kasi kailangan makita ng dentista ano ba yung, kumbaga, status ng ipin mo. Ano ba yung dapat niyang ayusin? Kasi yung sa front, makikita naman niya yan agad. Pero, pagdating dito sa mga bagang-bagang, kailangan mas makita niyang maigit kung may patong-patong ba, may kailangan ba siyang oops, kailangan ba siyang punutin, parang gano'n. Yung mga dentista, makikita nila kung ano, kung may kailangan bang punutin, may kailangan bang pastahan, etc. So, kailangan niya nun. So, nagpapasta ba muna ako bago ko magpa-brace? Oo, kailangan mo munang pastahan yung mga sira mong ipin bago ka magpa-brace. Pero ako kasi, sa case ko, nakapagpasta na ako before pa. So, parang two years ago, naasagaso ko na yung ipin ko, na isa-isa ko ng pastahan yung mga kailangan pastahan. So, nung nagpakonsult ako for brace, wala na akong kailangang pastahan. So, maayos na, actually, maayos na yung ipin ko. 
So, diretsyong brace na yun. So, ayun na nga, nakapag-down payment na ako. After a week, bumalik ako sa kanya with x-ray. So, ang una niyang ginawa sa akin, nilagyan niya ako ng mga brackets. Ano ba yung brackets? Yun yung mga, yan, yung mga bakal. Bakal na yan. Hindi yung wire, ha? So, bracket pa lang muna. Each e-pen, bawat isang e-pen, yan, lalagyan niya ng mga brackets. So, yun yung una niyang ginawa sa akin. So, sabang excitement ko, akala ko, mag buong brace na yung gagawin niya sa akin. Hindi pa pala. Kasi sabi niya, depende kasi sa dentista niya yan. Yung dentista ko, um, sabi niya sa akin, ilalagay ko muna yung brackets mo, pero hindi pa natin yan kakabitan ng wire. Kasi gusto ni nung dentista na um, dikit na dikit na yung bracket bago niya ikabit yung bar. So, after a week, so ito na nga, um, nakapagpadikit na ako ng bracket. After a week, bumalik ako ulit para ikabit naman yung mga wires. So, ganun yung nangyari. So, one week ulit bago niya kinabit yung mga wires. So, ito na. Um, masakit ba? Masakit ba magpa-brace? Um, oo, masasabi ko masakit. So, pag kinabit sa'yo agad, nabawa yung wire, kinabit na sa akin, no? Hindi mo pa naman mararamdaman yung sakit na yun. Mararamdaman mo lang na um, parang humigpit yung ipin mo, parang parang nahigpitan siya, in short, ganun. So, after mga siguro 3 hours, mga ganyan, after 3 hours na nakakabit na siya dyan, doon mo mararamdaman yung sakit na parang nahihirapit ka ng kumain. So, sa case ko kasi, since yung ipin ko sa taas, saka sa baba, in-adjust siya parehas yung unang-unang time na in-adjust siya. So, nahirapan talaga ako. Hindi talaga ako maka ganyan, nunguya. So, parang lunok lang. Lunok lang. <laughs> to the point na bumili ako ng mga ano. Ang tawag doon mahal, yung soup. Nor soup. Nor soup sa mall. Supas. Para yun lang yung, doon ko ilalagay yung kanin. <laughs> Haluan ko lang. Tapos, lulunokin ko lang na lulunokin. Ganon. Tiis ganda talaga siya, besh. Kasi, masakit. Yun. Masakit siya. So, but don't worry, along the way, kapag mga after ilang months na lagi kayo nagpapa-adjust, maaano din kayo, masasanay rin kayo, unti-unti. So, kayo matakot sa sakit kasi, ano naman yan eh, tolerable, kaya yan. So, kung gusto nyo magpa-brace, huwag kayo matakot sa sakit. Ako naman, takot din naman talaga ako noon na sa sakit, pero makakayanan nyo rin yan. Kailangan nyo lang tiisin para, syempre, ang goal nyo, gumanda yung ipin nyo, diba? Wow, yeah, wow. <laughs> Paano na yung the rest ng bayad? 28,000, nag down payment ako ng 8,000, paano na yung 20,000? So, every month, guys, uh, babalik kayo sa dentist na after 4 weeks para, sorry, magpa-adjust. So, ibig sabihin, since after 4 weeks, nakapag nag-move na yung iba yung ipet, kailangan yung bumalik sa kanya para i-adjust naman ulit. Ganon. So, kada adjust, depende sa dentista nyo, ang setup namin ng dentista ko is 1,500 for every adjustment. So, every month yun. Paano naman kung hindi ka nakapunta that month? Um, kailangan, bawa, January, hindi ka nakapunta. February ka na nagpunta. So, ang setup namin ng dentista, depende sa magiging setup nyo ng dentista, kailangan bayaran mo pa rin yung January mo na buwan na 1,500 kahit hindi ka nakapag-adjust. So, kung February ka na bumalik, 3,000 na yung ibabayad mo. So, ibig sabihin, mas maganda every month nakapunta ka para ma-adjust nyo yung ipin mo. And hindi matagalan yung pag-adjust ng ipin mo. Kung baga, in short period of time, maa-achieve mo na agad yung gusto mong ma-achieve na magandang pantay-pantay na ipin ka nun. So, ano pa ba? So, nagpakabit ako ng brace February 2019, February this year. So, February, March, April, May, June, July. Five pang fifth month ko na ngayon na naka-brace. So, kahapon, nagpa-adjust ako. And every month, yan, every month, every adjustment mo, doon ka pwede magpalit ng kulay ng ano. Ano ba tawag goma? Yung kulay niya, yung ganyan. So, nagtry ako muna before ng mga light colors. Tapos, meron kasi ako mga ka-office mate na naka-brace. Nakikita ko yung kulay nila. So, maganda rin. Minsan ginagaya ko yun. And ngayon, naka, ayan, blue-green color yung aking brace. Ayan. So, every month yun, magpapalit ka ng kulay. So, nakalimutan kong banggitin. Um, depende sa case ng ipin nyo, kung kailangan kayong bunutan or hindi na. Sa case ko, hindi na ako binunutan ng dentista. Kasi guys, bakit kailangan bunutan? Para magkaroon ng space. Diba, i-adjust dikit-dikit yung ipin nyo. So, pag in-adjust yan, so, mag- 
ano yan, magkukuha yan ng space. So, paano kung wala ng space yung gilagid nyo, gano'n? So, kailangan bumunod siya dito sa loob. But since sa case ko, hindi naman ako binunutan ng dentista kasi hindi naman ganun kalaki yung space na kailangan i-adjust ng ipin ko. Ang ginawa ng dentista sa akin, binawasan niya yung part ng ipin ko dito, saka dito, ng very light lang naman. So, masakit, actually, masakit yun, kaya lang nilagyan niya ako ng anesthesia. To the point na yung anesthesia, hindi ko naramdaman yung bibig ko, gano'n, na maga siyang ganyan. Tapos hindi ko naramdaman. Tapos yun, binaw, kinikil, kikil yung tawag nila. Kinikilan niya yung ipin ko. So, in short, hindi ako pinunutan niya, na-adjust siya ng maayos. And ngayon, 2 to 3 months na lang daw, sabi ng dentista, tatanggalin yung brace. And after nun, doon na papasok guys yung retainer. So, magkano ba yung retainer? Sa case ko, sa dentista na pinapuntahan ko, is 7,500 pesos yung retainer. So, I'm not sure sa iba, hindi ko sigurado kung mas mura ba or mas mahal. Wala akong idea. Pero sa akin, 7,500. Kapag pala natanggalan kayo ng bracket, bago ko makalimutan, sa dentista ko, 500 pesos. So, na-experience ko na guys, matanggalan ng bracket, dalawang bracket. Dito sa part na to, kasi pag umuwi ako, tatumaan ng taas ng ipin ko, yung bracket. So, natanggal siya. Actually, hindi ko alam saan siya napunta. Nalunok ko nga ata yung bracket na yun. Pero, pinalitan yun ng dentista, 500 pesos. May type naman na same bracket din yung natanggal sa akin. Kasi natatamaan ko siya eh. Kaya, inadjust siya ng dentista. Binabaya niya ng konti. Same bracket. Pero, natabi ko siya. Natabi ko yung bracket na yun. So, kinabit lang ulit ng dentista. Free na yun. Wala na yung bayad. As long as hawak na yung bracket. Sa ibang dentista, ewan ko lang. Pero, dun sa akin. As long as nasa iyo yung bracket, hindi dikit niya lang yun, walang bayad. Pero pag nawala mo yun, 500 pesos yung bracket na yun. Actually, yun lang namin yung mga kailangan yung tandaan kung gusto nyo magpa-brace. And I hope na nakatulong tong video na to. Please give it a thumbs up. Pag nakatulong ako sa inyo, comment down below kung meron pa kayong mga questions na hindi ko nasama sa video na to. Sasagutin ko yan. Comment down below. So, yun. Thank you for watching guys and see you on my next video. Bye!